Hoy vamos a hablar eh, de una pintura muy excepcional, eh, no tanto por su calidad, que la tiene y mucha, sino porque es una de las escasísimas obras firmadas, eh, con seguridad solo hay otra más, de Lucia Anguisola, hermana de Sofonisba, que es la más conocida, con toda justicia, porque tuvo una larga vida y un buen protagonismo en la corte española. Son mujeres extraordinarias que pertenecieron ambas a una familia de origen cartaginés, eh, aunque italianas, nacidas eh, y educadas en Cremona. Su padre era Amílcare, eh, que tuvo seis hijas y un varón, que viven en un momento cultural muy interesante y especialmente para las mujeres, porque ciertamente hoy destacamos el protagonismo de Sofonisba por su calidad, por su producción, tuvo una larguísima vida, eh, a pesar de que ahora mismo la, eh, bueno, pues la, la, la historia de la pintura de género, la historia de las pintoras, de las artistas, pues tiene, va cobrando cada vez más protagonismo, seríamos injustos si no reconociéramos además el papel de, esa, de ese eh, reducto importante de cultura, no podemos decir feminista, pero sí muy volcada hacia una nueva visión de la mujer que en la cremona de mediados del siglo XVI eh, va a conocer eh, pues, bueno, pues ese foco cultural y especialmente muy protagonizada también por Amílcare Anguisola, el padre de estas mujeres. No eran eh, una familia de posibles, no tenían un, eh, una gran fortuna, eran, como digo, una modesta aristocracia eh, local y eh, las comienza a educar en sintonía con una nueva visión de la mujer y de su papel en esa, en esa cremona, eh, con una educación muy esmerada, en la que, por supuesto, no se olvidaba las formas piadosas, devocionales, eh, femeninas que debía tener la mujer en su época, pero además las dotó a todas ellas de una gran formación artística, literaria, eh, con un buen conocimiento del latín, de la música... Eh, ¿Quién era eh, Lucía? Lucía es la tercera de la, de la familia, como he dicho eran seis mujeres, la mayor de ellas es eh, Sofonisba, ha sido varias veces retratada por, por su hermana mayor y ella a su vez eh, se la eh, atribuye en varias obras, aunque como digo, solo dos seguras eh, podemos adjudicarlas. Esta eh, que tenemos aquí, que era, vamos a ver enseguida dónde está firmada y de qué reveladora manera, y un autorretrato un poquito anterior que se considera en un museo italiano. Esas dos obras son las que han conformado las distintas atribuciones que después se han hecho de otras obras de Lucía. Murió muy joven, eh, mientras que su hermana Sofonisba muere de 92, 93 años en 1625. Eh, Lucia va a morir con veintipocos años. No sabemos cuántos son esos tantos años porque no hay una idea muy clara de cuándo nace. Se dice que en torno a 1540 hay quien piensa 1537 o Incluso se lleva al año 42, por lo tanto tenemos que hablar de en torno a los 25, 27, 28 años cuando esta pintora eh, muere. Se forma inicialmente con su hermana Sofonisba y luego debió de estar algún tiempo en dos talleres muy importantes de dos artistas ciertamente reputados, que van a ser los dos bernardinos, Bernardino eh, Gatti y eh, Bernardino Campi. Dos pintores en los cuales eh, los dos retratos, incluso el de Sofonisba, aunque ya Sofonisba en el retrato de la reina eh, está supeditando su estilo eh, cremonés al estilo de la corte española y de Alonso Sánchez Coello, en el caso eh, de Lucía es un cuadro, porque no, no llega a abandonar por su temprana muerte su cremona natal, es es un cuadro que refleja muy bien lo que es la pintura de Cremona. Es una pintura, eh, bueno, eh, técnicamente con un modelado muy suave, de pequeñas pinceladas, luego ligeramente frotadas para desvanecerlas y hacer esas eh, formas eh, muy suaves, esos contornos muy suaves y ese amor por los pequeños detalles que también tuvo su hermana Sofonisba, aunque lógicamente el desarrollo de Sofonisba por su propia biografía más larga es mayor. ¿Quién es el, el, la persona retratada? Durante mucho tiempo eh, se pensó que era el médico Pietro María. 
que es médico, no hay duda de ello. Eh, luego se pueden fijar en que está apoyada una de sus manos en la eh, vara de Esculapio, un signo inequívoco de que se trata de un médico. Y además va vestido como tal, aunque también es cierto que, como, que ese ropón o garnacha, esa suerte de cubre todo que llegaba aproximadamente hasta cubrir las rodillas y luego llevaba las, mar, las mangas arrocadas o ajustadas hasta el codo, también lo podemos encontrar en retratos, por ejemplo, de nuestro greco, en la sala de, dedicada al pintor, era propio también no solamente de médicos, sino de eh, letrados de las distintas cancillerías o consejos de Estado, en el caso español, y en semejantes términos podemos hablar en Italia, es decir, era un tipo de ropa que ya definía eh, un estatus eh, laboral y social, podemos decir. Y le vemos aquí, además, apoyado eh, con ese signo de autoridad, que siempre es apoyar la mano sobre el escritorio, con dos tomos, dos libros cercanos. Es decir, hay eh, otros dos elementos más que le vinculan al saber, al conocimiento, al estudio. Basari. Nos dice que el, 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 el médico es Pietro María. Pietro María, y así eh, ha aparecido durante muchísimos años y, y, y hemos eliminado de nuestra base de datos el dato de Pietro María hace muy poquito tiempo, porque no aparecía en Cremona eh, ningún médico acreditado con este nombre. Eh, y sin embargo sí que había en esta época un médico muy famoso, del que conocemos además su perfil gracias a una moneda, que se llamaba Pietro Manna, con dos Ns. Y lo que se viene suponiendo por el cotejo de la otra imagen del, del médico y este retrato es que sencillamente eh, hubo un error en la edición de la primera edición del, del libro de Vasari y se confundió el dato de Pietro María por Pietro Manna. Está firmado, como he dicho, eh, precisamente, y luego se acercan y lo ven más despacio, está firmado de forma muy elocuente eh, en letras capitales y en latín en el brazo izquierdo donde eh, firma de una forma muy interesante, Lucía, lo voy a decir exactamente, Anguisola, Amilcaris, F de filia, eh, adolescens, adolescente, F, fecit. Es decir, eh, está remarcando dos condiciones, una, la de que es adolescente, que es alguien joven, es decir, está tratando de que se valore en el cuadro eh, que es una obra de alguien todavía joven, que, que promete. Y al mismo tiempo está reconociendo su condición de hija de Amílcare. Insisto, y lo he dicho al principio, Amílcare es eh, el pater familia de una dinastía que hizo un enorme empujo, empuje para que sus hijas fueran reconocidas. ¿Cuándo llega este retrato a España? Con certeza lo tenemos documentado en los inventarios reales, en, los, en 1686, eh, por primera vez, a finales del siglo XVII. Pero suponemos que el retrato llega al poco de morir la joven pintora. Sabemos que muere en el año 65, 1565, y unos meses después llega a Cremona eh, Basari, que está redactando en ese momento su gran obra sobre vida de los pintores, escultores, etc. Y señala, eh, hace poco que ha muerto eh, Lucia eh, eh, Anguisola, y señala precisamente el retrato de este retrato como eh, una prueba de la altura artística que había conseguido. Y también uno de los grandes teóricos eh, de Cremona en el siglo XVI y principios del XVII, Baldinucci, nos señala, a propósito de las, de las obras conocidas en ese momento eh, de Lucia, que eh, seguramente hubiese sido mejor pintora que Sofonisba de, de no haber muerto tan temprano. Esto también puede ser una, una loa exagerada ante una joven promesa que ha muerto, pero ciertamente este retrato, en el que podríamos encontrar algún problema de dibujo, en, en el brazo derecho que se apoya, en fin, pequeños problemas, pero ciertamente es un retrato eh, de una gran belleza que muestra, como digo, esa profunda relación con el mundo de la pintura de, eh, de Cremona, de Gatti, de, de Campi eh, y, y, por supuesto, de su hermana, y al mismo tiempo, y esto nos llama la atención para la juventud de esta adolescence, como señala la inscripción, eh, una hondura eh, psicológica realmente llamativa. ¿no? Es decir, estamos ante un personaje al que se ha conseguido retratar sus rasgos físicos, pero también estamos viendo una mirada eh, llena de una intensidad eh, que ciertamente es, es llamativa.